这盘棋讲解是人中吕布。1 9 5 5年的名家对局，红方是陈松顺，黑方是曾轶谦。开局是中炮对屏风马，红方采取了一个五八炮的进攻思路。这儿黑方呢，先上马把车封住，红方就上马威胁对方中路。黑方从边线杀出啊，就胁迫你去换。双方到这里啊，进行了一个交换。那么局面到这里的话，应该说进入了中局。红方呢很想齐和威胁对方的卒，威胁马，威胁象，但是呢你车一走，人家给你对车没有用呀，所以红方呢先补个士啊，将来把这个右车先随时可以拿起来，双车抢占对方河口。不过黑方他抢先啊控制住了，接下来这期呢，那你又不能炮打卒，他抓双啊，所以他只能打边卒。打边卒的话，这个棋黑方稳一点就跟住，凶一点的话就进棋卒去对，这两个招法都可以啊。对的话，那现在红方如果贯彻点车往过移的话，这儿黑方呢其实有一个先手，它就在于可以先平卒打着车。那么你正常肯定要闪，你一闪它炮一拦，你放中炮的话其实没有用啊，它将来这个棋呢可以回马踩你。那你将它是一个对车棋啊，你现在要退的话，它现在进炮就可以有一个炮打中兵威胁你。所以这赌棋啊发展下去，黑方将有利。临场的话，黑方他没有选择这个。近期卒要对，走了一步进车，准备呢通过吃边兵威胁对方的炮，但是呢红方很机警啊，拱起来不让，黑方到这里啊走了一步吃兵的随手棋，正常的话还是应该弃个卒再说，或者是啊进炮，要么就把车封住，要么就不让对方往里点啊，那么吃的话，人家这里啊直接点过去，下一步眼看要吃这个卒啊，对方你再进炮就来不及了啊，因为左进右移了。临场的话，这个棋选择进卒，这招棋啊，等于是啊推波助澜。那现在你只能推到底线去防守啊，这个卒就白丢了。但对方不甘心呀、啊，硬着头皮往下冲啊，这样的话红方就下底线，随时叫抽。你这个担子炮只能挡一个车，挡不到两个车，那没办法。黑方这里啊硬着头皮往里切了，红方一将准备呢抽车啊。黑方虽然有根，但是还要垫车，为什么不垫士呢？因为你电视的话，它就可以随时呢吃炮一将抽你了啊。而它电车的话，你就不能吃炮，就只能打车。那这样的话，你吃车的同时也要丢个炮。而黑方的话，这里担心就是红方这个炮往过再甩啊，这样的话把你拦住，你过不去，炮换个车你没棋。虽然你得一个子，但是呢这边呀，这个卒随时下来还可以再把你的马抓死。这个马还不敢上，担心卧槽马太厉害。所以的话，红方先把车吃掉，然后呢长车啊先看住卧槽马。司机呢营救这个马，但是呢黑方直接平卒，红方有一个平车吃马的好棋，希望交换，黑方当然不肯。现在呢这个棋拱着马踩着炮，眼看要失子，红方下出一步瞒天过海的招法，你要是吃他扔底炮啊，所以对方这个底势就危险，你要推炮去看的话，这个炮就没了。所以呢对方呀没办法，想吃不敢吃啊，就有蓝，但是呢这个棋啊你也跑不了，所以呢红方现在这个棋啊选择一个先弃，准备后取。金炮把对方牵住吃回，但是黑方呢这个脱身非常机警，这儿的话你吃他一吃啊就合棋，那么这将棋红方不愿意合，他现在继续贯彻吃马还有打象啊破担子炮手段，所以黑方也就上马，这个上马其实也是诱敌啊，红方牵住固然是红方有利，但是呢黑方将来这个炮一甩开总是有下底线的手段啊，所以红方也不走这个还手，他直接选择一个点炮进去。准备呢，这两边一甩，下底炮对方就受不了。对方这个是补还是不补啊？进退两难。临场的话，选择甩车，防不住了，索性不防了，准备上马卧槽偷袭。这样的话，这个棋黑方啊，这里想偷杀一下。红方的话调车过来，他是有一个先叫杀啊，守这个点位。将来你要上的话，我就可以直视顶住你。现在该红方走棋啊，红方继续甩一个炮，准备叫杀。对方呢到这里啊，赶快甩过来，因为呢这边是有一个点一将破势手段啊，肯定杀齐了，所以必须要退车去防守才行。那红方就趁机把对方卒吃掉，然后呢对方就扔一将啊，到这儿你要直接上马，他可以支个势，将来你车点将他上去，这个势有车看住，这个马口将军啊挂起来挂不到，又有车，所以这一个势把对方顶了就没棋了，你还不敢过来吃势，吃势的话底下扔一将杀你，所以这个车还要守二路线，守底线啊。所以呢，他先点一将，希望对方落象下底炮，然后呢杀象抽车这些手段。那红方就落中象啊，对方一看没办法了，他。
到这儿他选择交法师吃个兵算了，比较实在一点，想找机会啊鸣金收兵。到这儿的话，红方继续困马，然后呢黑方选择是退回啊守住，红方这兵目前过不去啊，虽然你过去之后吃掉底线一将啊，看似好像要出棋，但是呢这个棋你如果先过的话，他这里不会去吃你，他有一个偷袭的妙手，就是呢先走一个炮一平四，防止你将军之后落实杀棋。你现在将它可以推炮去垫啊，这儿吃了兵，如果这个兵丢掉，那很可能和棋了，所以红方必须要保兵。那黑方它的巧手在于将军啊，那么你不是的话，他就甩车过来。这儿的话，这个棋啊，准备三子归边，一将上马硬杀你，你是非吃不可。那么你一吃的话，他这里踩双车，你是非退不可。这样的话，双方形成一个交换。我们再看这个局面，你车炮兵啊，他车炮这是不够赢的，所以的话，到这里我们可以看到。那这个棋啊就可以有解围的特点了，所以说红方必须要补象啊，不能让对方偷袭。这儿的话，对方选择上马，准备还是要扔底炮。那现在踩着车啊就平一步，他是故意啊骗对方，什么意思呢？你表面看起来一将啊，他这边很无奈的补个士啊，你这边一甩车，好像点下来知识都挡不住呀，眼看要绝杀呀，但是这个棋才穿你一将，然后有一招砍象啊，当头棒喝。对方两个是一个也补不起来，所以左右为难啊。到这儿的话，看着杀棋来不及啊。那么黑方不敢轻举妄动，他选择招法是甩炮过来，先守一招啊。那么现在你不能推炮，推炮要丢个子的，所以呢只好选择一个把车退回啊。然后呢这个棋循环了一下，在以前的规则允许这么下，所以话红方最终的话就把象给打了，对方选择吃啊杀掉。讲句的意思是那个炮我就不要了啊。那么在这儿的话，这个棋啊，选择落象，意思是我要吃你的中士，希望把对方车先引回去。对方呢不甘心啊，对车的话肯定等着输，他选择回马。那这样的话先吃一个，黑方形成的车马炮，试图呢准备放中炮偷袭一下。现在吃马肯定没有用，想办法要把车撤回来。对车啊，因为对方有一个车的底线，你就算吃个马，他将军你垫中间之后，他又抽你另外一个车，一车换双也不行。所以话他得把两个车都拿回来。这样的话就确保你这里啊，随便怎么将，他都可以把车点中间。那么这儿的话，这个棋长起来，如果你吃马，他点一将马上去了没用，所以话他先把这个车啊放中路，再去吃马。黑方一看，我赶快看住吧。那红方这个棋选择招法就是飞边象，这儿也不给你吃啊。对方进炮的话不让你过兵，走得很顽强。长车的话，这个棋啊，你要是敢放中炮，他一掉车就杀你了。所以对方也是非常无奈，选择退回。他的意思在于，你要过兵，我吃掉这个马就不要了。那么这场求和呀，看红方如何出手。哎，先吃马抢一个先手，叫杀你就选择退回，继续的吃。这个时候对方已经跑不了了，他想到的是一个对车啊，继续顽强。那这个棋如果简单对掉的话，这个棋固然是赢棋，但是赢起来太累了。这棋怎么样快速取胜呢？红方下出了一步居五进一，非常厉害。七车砍士啊，到这儿再吃掉。由于对方这个马在中路数千，肯定跑不了。那眼看下一步抓死马，对方选择是金炮解围。那虽然如此啊，但是毕竟破了一个士，这样车兵赢起来就非常容易了。然后呢，这个棋啊不能中间吃，打死车。这样点吃的话，他打你一将，你一不是抽一将反而车没了。所以这里有陷阱啊。那么红方通过点将先逃开啊，对方下去。然后呢，这个棋再退一步。你想放中炮放不上呀，想采车动不了呀。所以对方这个棋只好退一步，中间一将吃着马，对方只能垫炮啊，再补个士。这样的话，这个棋很明显是啊，把对方困住，吃着马对方就上，然后老帅一出，本来你是要炮困车的，结果人家老帅一出之后，反而把你炮困住了。现在呢，就准备看着这个兵往过冲呀，所以对方迫不得已只能吃掉啊，以为这样可以和棋。我们看一下这个棋啊，红方非常精妙，这个车呀、啊，就好像是这个三国时期吕布一样，哎。他这个确实是啊，很厉害。这个马跟炮就相当于关羽和张飞一样，两个大将打不过一个呀。这些真的是没一点办法。那么这儿他求和的关键就是这个炮如果在底线啊，跟老将换个位置的话，那刚好就和棋了。但是呢，这个棋炮它刚好在前面，不在后面。那走到这里，对方认输了啊？原因在什么呢？就说你这个炮如果长起来呀，它可以拍两将把你炮吃掉，这样你会失子。那么对方这个棋如果退回呢？这里点一将啊，你出来的话，他这里有一个吃马，叫杀，这个马就没了，所以对方这个位置没有来得及调整，到这里的话，陈聪顺获胜。